رو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے حکم ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی کیفیت معلوم نہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کا جسد خاکی جب تیار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعیدا سویتو جب ہم نے مکمل کر لیا ون فخ تفی مر روحی پھر ہم نے اپنی روح آدم علیہ السلاۃ والسلام کے جسد خاکی میں پھونکی یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی روح نہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی روح سے پاک ہے کیوں کہ روح مخلوق ہے اور مخلوق کی ہر صف سے خالق پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے دوسری شے جو ہے وہ دل ہے قلب انسان کے اندر دل کا تعلق جو ہے یہ روح اور نفس کے درمیان ربط کو قائم کرنا ہے تعلق کو قائم کرنا ہے جس طرح انسان کا نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا دل کا رابطہ جو ہے وہ روح کے ساتھ کمزور ہوتا چلا جائے گا مثال کے طور پہ یہ جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ پنکھے کی تال لگے گی ٹھیک پیچھے سے بجلی آ رہی ہے بجلی کے اندر اختیار ہے یا نہیں ہے کوئی اختیار نہیں اس نے آنا ہی آنا ہے جو شے بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس نے اس کو چلانا ہی چلانا ہے اپنا کرنٹ دینا ہی دینا ہے بجلی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے اختیار کہاں سے پیدا کیا جاتا ہے کنیکشن کہاں پہ لگایا جاتا ہے یہ بٹن ہے اگر اس کو آن کریں گے تو پنکھا آن ہوگا اگر یہ آف رہے گا تو پنکھا آف رہے گا دل کا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ جو نفس ہے نا اس طرح نفس اس کو روح کے ساتھ جوڑتا ہے اب ہم نے اپنے نفس کا معیار چیک کرنا ہے کہ ہمارا نفس کیسا ہے جب نفس کا معیار چیک ہو جائے گا پھر ہم اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روحانیت کے اندر ہمارا کون سا لیول ہے کون سے معیار پہ کھڑے ہیں انسان کے اندر نفس کی جو اقسام ہے وہ پانچ ہیں اب آپ سنتے آئیے گا بڑی آسانی سے سمجھاؤں گا پہلی جو قسم ہے نفس کی وہ ہے نفس ملحیمہ جس کو الہام کیا گیا ہو سمجھایا گیا ہو جب انسان پیدا ہوتا ہے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر نفس ملحیمہ رکھ دیا جاتا ہے جیسا سورہ شمس کے اندر آیا فرمایا وہ نفس ہوں و ماسواہ ف الحمہ فجورہ و تقواہ ہم نے نفس ملحیمہ رکھا اور اس کو بتا دیا کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ اسلام ہے یہ کفر ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے نفس کو سمجھا دیا ہے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی رکھ دیا سمجھ بھی رکھ دی فہم بھی رکھ دیا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نفس کو کیسے لے کے چلنا ہے اگر ہم اور ہمارا نفس جو ہے ہمیں برائی کی طرف لے کے چلتا ہے تو ہم نفس امارہ کے زمرے میں آ جائیں گے نفس امارا کیا ہے قرآن پاک نے فرمایا وہ ماں ابر ری او نفسی ان نفس لمارا تم بسو لمارا تم بسو نفس امارا فرمایا نفس امارا یہ ہے یہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے برائی برائی کروائے گا اس سے نیکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم کے اندر جہاں بھی قتل کا ذکر آیا ہے نا وہاں نفس کا ذکر کیا آپ حابیل اور قابیل کا قصہ دیکھیں حابیل کو کس نے قتل کیا قابیل نے جب قتل کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتوعت له نفسه قتل اخیه اس کے نفس نے یعنی نفس امارہ نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ ابارہ ترغیب دی کہ قتل کر دے یہ قتل کیا جائے گا یا نیکی نہیں بچے گی یہ نیک بھی نہیں رہے گا تو ہمارا جو سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر وہ قیم رہے گا تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کروا دیا اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بھائیوں کی بات آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جب وہ آئے ہیں خون آلودہ کرتا لے کے قمیض لے کے تو حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے کیا فرمایا فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا یہ تمہارے نفس کی برائی ہے تمہارے نفس نے تمہیں یہ گناہ کرنے پر آمادہ کیا ہے تو یہ کون سا نفس ہو گیا نفس امارا جو انسان سے برائی کرواتا ہے اب ہم نے خود چیک کرنا ہے کہ ہمارا نفس امارا ہے کہ ہم میں سے کثرت کے ساتھ برائی ہوتی ہے گناہ کے کام ہوتے ہیں اسی طرح دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوام نفس لوام کیا ہوتا ہے یہ وہ نفس ہے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا اس کو ملامت کرتا ہے لوام ملامت سے ہے اس کو ملامت کرتا ہے یار تو مسلمان ہے تو کلیمہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے 
تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فلاں نیکی کے کام کرتا ہے پھر یہ گناہ کر رہا ہے پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر یہ برائی کے کام کر رہا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ ملامت کرتا ہے نفس کو سادہ زبان میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں عوام کی زبان میں ضمیر ضمیر کا زندہ ہونا ضمیر کا مردہ ہونا فرمایا نفس سے لوامہ جو ہے یہ انسان کو ملامت کرتا ہے اور جس کے انسان کا نفس ملامت کرے گا یار گناہ نہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نفس بھی اچھا ہے اس کو اچھائی کا حکم دے رہا ہے برائی سے روک رہا ہے جب اس نے ملامت کی نا اب ہم نے اگلے سٹیپ میں جانا ہے کہ اس کی ملامت کے بعد کہ ہم پھر بھی برائی کرتے ہیں تو نفس ہمارا کی فیلڈ میں چلے جائیں گے اگر اس کی ملامت کے بعد توبہ کرتے ہیں تو ہم نفس زکیہ میں آ جائیں گے کون سی قسم ہوگی تیسری قسم نفس زکیہ چوتھی قسم ہوگی نفس زکیہ میں آ جائیں گے نفس زکیہ کیا ہوتا ہے وہ انسان جو اس معیار پہ کھڑا ہو اس سٹینڈر پہ کھڑا ہو جیسے گناہ ہوا نا گناہ کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی ٹال مٹول کے بغیر کسی انتظار کے بغیر کوئی گڑی و لمحہ گزارے فوراً کے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا معاف کر دے جب اس کا نفس ایسا ہو نا سمجھ جائے کہ اس کا نفس زکیہ ہے پاک نفس ہے پاک نفس ہے اس کے اندر جس نے اس کو توبہ کے اوپر ابارا اس نے توبہ کر لی اب جب توبہ کی اس نے توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کو دوہراتا ہے یا نہیں دوہراتا ہے اگر تو اس نے گناہ کو دہرایا پھر توبہ کر لی پھر دہرا لیا پھر توبہ کر لی وہ ابھی نفس زکیہ پہ کھڑا ہے اگر وہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے کبھی اس گناہ کی طرف لوٹتا ہی نہیں ہے فرمایا اب یہ جو مومن ہے یہ جو مسلمان ہے یہ جو شخص ہے اب اس معیار پہ آ گیا ہے کہ اب اللہ تعالی اس کے ساتھ روحانی طور پہ کلام کرے اس نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئن نفس مطمئن یہاں پہ انسان سے گناہ کا تصور نہیں ہے کبھی کبھار مدتوں بعد کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ انبیاء کرام ہی صرف معصوم ہیں فرشتوں سے سو ویسے گناہ کا تصور نہیں ہے غیر انبیاء جو ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن جب وہ نفس مطمئنہ کے مقام پہ آتے ہیں نا ہر قسم کے گناہ سے دور ہو جاتے ہیں ہر قسم کی غلاظت سے دور کر لیتے ہیں ہر قسم کی نجس اور نپاکی سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں وہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اس کلام کو رب کائنات نے اپنی کتاب لارب کے اندر جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی درج کر دیا قیامت تک تاکہ جو نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچے جب وہ یہ کلام پڑھے اس کے دل کو سکون ملے اس کے دل کو راحت ملے اس کے دل کو ایک مٹھاس ہی محسوس ہو اللہ نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقام عطا فرم اللہ نے فرمایا یا نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ رکھنے والے اے پاکیزہ نفس رکھنے والے اے گناہوں سے دور رکھنے والے خود کو ارجعی الى ربک راضیت مردیہ ہر کوئی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود دعوت دیتا ہے کہ یہ میری بارگاہ کی طرف آ جائے یہ میرے پاس آ جائے ہمارے ارجعی الى ربک اپنے رب کے پاس آ جائے نا راضیت مردیہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تو اپنے رب کے انعامات کو دے کر تو اپنے رب سے بھی راضی ہو جائے گا یہ وہ مقام ہے یہ وہ مقام جہاں پہ صرف انسان اللہ کی رضا نہیں چاہتا بلکہ یہ وہ مقام ہے نفس مطمئنہ کا جہاں پہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے انسان جو تیری رضا ہوگی تیرا رب بھی وہی کرے گا اللہ اکبر